Nicolas Petrovitch, bonjour. Bonjour Laurent. On est ici pour parler d'un livre qui vient de paraître, la société post-digital. On va y revenir. Ce qui nous intéresserait ce matin, c'est d'en savoir aussi un peu plus sur votre parcours d'industriel, mais pas seulement. Moi, j'ai toujours été passionné par, par l'industrie ou les technologies et, et leurs applications. Donc, en fait, moi, mon parcours, là, évidemment, chez Siemens depuis plusieurs années. Pour tous ceux qui nous écoutent, Siemens, en deux mots, entreprise mondiale, à forte base européenne et allemande. Oui, c'est un des géants de l'industrie européenne, en fait. Et notre, nos métiers, c'est d'aider les industriels, les, les infrastructures à se digitaliser, s'automatiser, à être plus efficaces. Et évidemment, euh, on fait aussi beaucoup de, une division mobilité avec beaucoup de trains et pareil d'automatisme pour les, les systèmes de trains. Et c'est une entreprise qui a plus de 170 ans, avec une, une énorme empreinte partout en Europe, y compris en France. On est un peu au cœur du livre d'Ambré, hein, parce que ce livre, vous avez vu marquer qu'effectivement l'industrie n'est pas morte, c'est tout le contraire. La thèse que vous défendez, c'est qu'elle a toute sa place à trouver dans cette société post-digitale hein, et non pas donc post-industrielle. Exactement. J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je voyais qu'en fait, on était en train de changer d'époque. On avait pu dire effectivement que la société était post-industrielle, mais non, non ce n'est pas du tout le cas. Là, on l'a vécu pendant le Covid. Il nous faut des des solutions industrielles. Il nous faut des vaccins, des masques, des respirateurs euh, et, et, et les softwares et les applis ne suffisent pas. Et en fait, ça va être vrai dans tous les domaines. Et donc, on va entrer, de mon point de vue, dans les cinq années qui viennent, dans une révolution industrielle et qui va mettre complètement au cœur de tous les enjeux euh, ces nouvelles solutions. Et quels sont les enjeux alors, de, cette solution, de cette société euh, post-digitale euh, et pour le coup, véritablement de renaissance industrielle que vous décrivez pour, pour réussir, il faut faire quoi dans cette société-là en fait, déjà, il faut tout changer pour résoudre nos problèmes, que ce soit la transition écologique, les nouvelles énergies, les nouvelles mobilités, la santé, l'agroalimentaire. Toutes les industries, les industries doivent changer. Et elles le peuvent maintenant grâce à des nouvelles technologies numériques ou physiques. Ça peut être l'impression 3D, des softwares de simulation. Et en fait, la combinaison de tout ça va faire que chaque industrie va pouvoir se transformer. Je prends un exemple dans le textile qui a été euh, délocalisé en Asie il y a très longtemps. Les années 70, oui. oui et puis ça a commencé très plus. tôt. Oui. Ben, nous voyons un mouvement avec des gens qui réinvestissent dans des usines en Europe. Là, on vient d'ouvrir une usine au centre de la France, une boîte qui s'appelle Chamatex, une PME française. Et ils vont faire des chaussures de sport euh, fabriquées en France, mais avec une usine entièrement automatisée qui va être tellement flexible que finalement, ça sera quasiment de la production euh, à la demande. C'est une des choses qui frappe beaucoup à la lecture du livre. Moi, il y a deux choses qui euh, vraiment euh, m'ont marqué. C'est d'abord beaucoup d'optimisme. Ça, il faut que vous nous en parliez. Et puis, un rôle à jouer pour l'Europe. Oui, moi, je pense que c'est... C'est-à-dire, ça va ensemble. Exactement. Et euh, moi, je pense que l'Europe a une carte à jouer. On a un peu raté, je dirais, euh, l'Internet grand public, et euh, les, les GAFAM, etc. En revanche, sur l'industrie, l'Europe a une carte à jouer. Cette transformation... On a les savoir-faire, nous avons les talents et nous avons l'argent public parce que l'Europe investit beaucoup dans ces nouvelles technologies, que ce soit l'hydrogène vert, les batteries électriques pour les voitures, les semi-conducteurs, bref, dans tous ces domaines-là, moi je suis très optimiste, je pense que nous allons avoir des nouvelles technologies, beaucoup de nouveaux jobs et en général une grande fierté parce que moi ce que je vois c'est que avoir une industrie qui fonctionne, ça donne de la fierté à tout le pays. Et enfin, vous parliez des territoires justement avec cet exemple de Chamatex. Hein. Euh, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui euh, secoue un peu notre pays ou en tout cas que cette capillarité économique et industrielle peut permettre aussi à la France de se revitaliser Oui, ça répond vraiment euh, aux besoins d'avoir euh, je dis l'usine de retour au coin de la rue. C'est-à-dire qu'on peut faire des unités beaucoup plus petites qu'avant, plus flexibles et qui peuvent délivrer à un coût très bas grâce aux automatismes. Et du coup, moi, je vois partout en France, quand je rencontre euh, les clients, les entrepreneurs, on voit beaucoup de projets, beaucoup aidés d'ailleurs par le plan de relance français, de gens qui disent bah, on va relocaliser, on va créer une nouvelle unité de production, euh, que ce soit, euh, encore une fois, dans le textile. L'agroalimentaire investit beaucoup. Euh, nous sommes aussi partenaires d'une nouvelle usine de batteries électriques en France pour les voitures électriques. Bref, il y a un foisonnement de projets en ce moment en France, dans les territoires. Donc on n'enterre pas l'industrie, on n'enterre pas l'humain non plus Non, pas du tout. Au contraire, ces nouvelles technologies remettent l'humain au centre. Historiquement, dans l'industrie, tout était très, on dit, en silo. Chacun travaillait un peu dans son coin. Et puis les opérateurs dans les usines, bon, ben, ils suivaient l'usine, la, la, la machine, la machine tombait en panne, on la réparait. Voilà, c'était très réactif et assez pénible. Certaines tâches étaient répétitives. Dans l'industrie moderne, je dirais, du futur, mais qui existe dès maintenant, déjà. du présent, exactement, tout cela a changé. 
toutes les tâches répétitives, etc., sont prises en charge par des robots, par des machines intelligentes. Et en fait, l'humain est là pour contrôler tout ça. Et grâce euh, à, à, aux, aux nouveaux softwares, aux nouveaux logiciels, on est capable d'échanger de l'information entre toutes les équipes de l'entreprise. Euh, que ce soit le concepteur euh, qui, a fait, euh, qui a conçu le produit, euh, jusqu'à l'opérateur sur le terrain, ils peuvent échanger les données, savoir ce qui se passe, euh, contrôler les machines en avance de phase, savoir si une machine risque de tomber en panne. Euh, donc c'est un métier beaucoup plus intéressant de mon point de vue, euh, qui est passionnant, on travaille plus en équipe et ce sont des métiers plus qualifiés. Et euh, tous les opérateurs en fait bénéficient de ça puisque euh, ce sont des métiers très demandés. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un appel, hein. on recrute toute l'industrie française, recrute beaucoup. Hein. Mais une question, on a les compétences On sait suivre Alors c'est pour ça qu'on développe beaucoup l'apprentissage, parce que ça permet de développer ses compétences. Mais moi je pense que dans les années qui viennent, il faudrait faire un effort énorme, notamment en France, en Europe, en Allemagne, en Suisse, et... il y a plus d'apprentissage. Mais en France, il faut continuer l'effort qu'on fait pour avoir ces qualifications. Et nous, industriels, nous investissons beaucoup évidemment dans la, euh, la formation continue de, des équipes, mais c'est des super carrières. On était à, à mille lieux des, des clichés euh, sur euh, l'industrie, avec quelqu'un qui effectivement nous explique à quel point elle est notre avenir et à quel point l'Europe a une carte à jouer, en direct depuis la librairie Lamartine, aujourd'hui pour vous présenter la société Post Digital et on vous souhaite de rencontrer vos lecteurs. Merci Laurent, avec à grand plaisir, bientôt. à très Merci. bientôt, au revoir. Merci.